हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इनते वीडियो ले शेयर इनद नट्टी बबल केक इन रेसिपी आन अदनोडपम अदिन्दे आ ओरु यूनिक डेकोरेशन गोडे अदिल इंक्लूड इनंड अदिन तने केक इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स എല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് ബൂസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റുന്നണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അരിച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ച് എടുക്കാം കാരണം ഇത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റ് ആവാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും കേക്കിൽ അതിൻ്റെ തരികളൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കിലോ വരുന്ന നട്ടി ബബിൾ കേക്കാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് വലിയ പണികളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിൽ ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ തൊള്ളായിരം രൂപ വരുന്നുണ്ട് വൺ കെ ജി നട്ടി ബബിൾ കേക്കിന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു ബൂസ്റ്റും മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് അഞ്ച് മുട്ട ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു എഗ് യോക്ക് വൈറ്റിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എഗ് യോക്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്ലഫിനെസ് താഴ്ന്നു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊടികളൊക്കെ ഒന്നാകെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലഫ്നെസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കേക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടാണ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരികയും ചെയ്യും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് അങ്ങ് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല മിക്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇനി ഒരു കേക്ക് മോൾഡിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കേക്ക് മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കേക്ക് മോൾഡ് അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കേക്കും റെഡിയാക്കുന്ന ഒരു തിരക്കിൽ അത് മാറി എടുത്തു പോയതാണ് ഇപ്പോൾ കേക്ക് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അതിൽ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഓർമ്മ വന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ബേക്ക് ആയതിന് ശേഷം അത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഹീറ്റിൽ ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് ടൈമിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ആ ബേക്ക് ആവാനുള്ള ടൈം നട്ടി ബബിൾ കേക്കിൻ്റെ സ്പഞ്ച് റെഡി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ബദാമാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും നമുക്ക് വേണം അതിൻ്റെ ഒരു ഗനാഷാണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലോട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ആ ഒരു ബൗൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഓരോ ലെ
ഇത് ആ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എത്ര ബബിൾസ് ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കേക്ക് സിസ്റ്ററിലൂടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പേരെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബബിൾസ് വെച്ചതിന് ശേഷം അരിപ്പയിൽ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നട്ടി ബബിൾ കേക്ക് നമ്മൾ പേരെഴുതാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒട്ടും പൊടികളൊന്നും പറ്റില്ല ഇതുപോലെ ഒരു മൂടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബൂസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബബിൾസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബബിൾസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബദാമും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ബദാമ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പേരെഴുതാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തു ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗനാശം ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ വരച്ച് കൊടുത്തു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയും റെസിപ്പീസിൻ്റെയും ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്ന